Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, hier entsteht ja im Prinzip ein neuer Stadtteil. Wir haben da bereits einen Bezirk erstellt. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, fliegt hier irgendwas in der Luft rum? Ach, das ist der Kran. Okay, wenn man hier unten ist, guck mal. <lacht> da fehlt ein Teil. Da sieht es aus, als würde hier oben was fliegen. Jetzt sagte ich welche gerade, was das denn? Gut, also hier entsteht, wie gesagt, ein neues Quartier. Jetzt gab es noch einen Kommentar. Von wegen, bau doch die Autobahn weiter. Also im Sinne dessen, dass wir hier hinten wieder reingehen. Da habe ich geschrieben, haben wir doch gemacht. Äh, oder ich soll die Autobahn anschließen. Ja, haben wir schon gemacht, in die Richtung. Aber da hat natürlich der Kommentarschreiber schon recht. Man könnte hier natürlich noch weitergehen, dass wir hier diesen Bereich noch machen mit der Autobahn. Da bräuchte nur aber nochmal die eine oder andere Kachel. Wir können natürlich hier mit einer Brücke rüber. Eine Autobahnbrücke hier rüberziehen, hier hin. Und dann hier hinten. Ja, da brauche ich nur halt ein Kreuz. Ja, aber da haben wir keinen Platz. Da müssen wir eigentlich schon fast hier bleiben. Von hier irgendwie dahin. Aber ihr seht, also, wie soll ich sagen, das ist im Moment... Bringt uns das was? Also ich denke, im Moment ist es ist zu früh. Also wir werden das hier sowieso auch besiedeln. Und dann werden wir die Autobahn weiterziehen. Ich denke, wir bauen besser jetzt hier mal noch ein bisschen weiter. Die Nachfrage haben wir ja. Ich würde hier gerne eine weitere Querstraße haben. Also wie gesagt, das ist natürlich hier nicht das Ende der Autobahn, sondern die Idee, das da hinten anzuschließen, die ist absolut okay. Das werden wir auch machen. Aber jetzt schnappen wir uns wieder mal ein Sträßchen. Machen wir das doch glatt ein bisschen breiter. Und gehen mal hier ja, aus dem Kreisel raus. Das Ganze vielleicht sogar mit einer Kurve. Ist hilfreich. Irgendwie so, damit man da noch was ranbauen kann. Das ist ja die Grundidee. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist der Spielplatz, glaube ich. Genau, von der Schule, von der Grundschule. Irgendwie so. Ja, machen wir das mal. Zack, so. Machen hier die Kurve runter. Ja, sollen wir jetzt hier auch noch rein? Ich würde hier vorne rein, damit wir nicht wieder irgendwie äh, Kreuzung an Kreuzung haben. Und vor, vor allem dieser grüne Bereich hier, den finde ich eben so schlecht jetzt gerade auch nicht. Hier kriegen wir sogar noch eine weitere Straße rauf. Und wir hier noch rausgehen nochmal. Ich mache die mal. So, dann gucken wir, was wir hier hinstellen. So, das darf gerne ein bisschen, wie soll ich sagen, näher dichter besiedelt sein. Aber jetzt haben wir hier schon wieder irgendwie. Moment, wir machen das so. Ja, wir machen das. Wie machen wir das denn? Wir machen so, habe ich gesagt. Also, das mal so in die Richtung. Zack, den hier. Und dann vielleicht das sogar zusammenhängen hier. Hier nochmal den. Und dann eine weichere Kurve. Und dann da rein. Ja, und dann haben wir das sozusagen auch angeschlossen. Nicht nur so zu sagen, sondern das haben wir angeschlossen. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Nachfrage? Ja, dünn besiedelt, nee, nicht dünn besiedelt, aber hier, das hier, das möchten sie gerne. Das können wir ihnen liefern und das machen wir. Hier haben wir eigentlich auch noch Felder. Ja, und hier haben wir ja auch noch was am Wasser. Aber gut, jetzt haben wir hier hinten gebaut. Jetzt würde ich hier gerne mal sicher ein, zwei solche Teile haben. Man sieht auch... Kollege Kran kommt eh gleich wieder. Machen wir hier mal Tempo, damit wir äh, ein Ergebnis haben. Haben wir noch Nachfrage? Ja, dann machen wir den Bereich auch noch. So, sehr schön. Das würde soweit passen. Das mit dem Gewerbe, aber guck mal. Wow, guck mal, jetzt geht es hier tatsächlich zurück. Wir sind ja, glaube ich, mit den Steuern fürs Gewerbe tatsächlich noch mal ein bisschen draufgegangen. Oh ja, apropos. Haben wir hier immer noch diesen Käse? Mit dem Öl. Tatsächlich, guck mal, das ist doch abartig. <lacht> Jetzt haben wir hier wieder 1200 Tonnen, die fehlen. Das gibt's doch echt nicht. Haben wir hier hinten die Möglichkeit, irgendwas mit Öl zu machen? Wir schauen mal. Ja, hier wäre was. Oh, hier die ganze Insel, aber ich möchte nicht die Insel äh, ver 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 verdingseln. Nee, das möchte ich nicht. Hier hinten ist was. Und hier ist natürlich auch noch ganz viel. Hier haben wir Straßen durchgezogen, da können wir nicht mehr zu viel machen. Das wäre, glaube ich, hier aber auch noch... Un ja, ja, das ist auch noch unsere Kachel. Und das ist eigentlich ideal dahingehend, weil der ganze Dreck und so weiter, der geht natürlich in die Richtung. Ja, jetzt, ich muss einfach gestehen, ich bin nicht so Fan, ihr mit zwei Folgen, zwei Folgen lang jetzt hier ein Ölimperium aufzustellen, weil das ist natürlich immer, und immer das Gleiche. Aber kommt, wir machen nochmal eins und Teil oder zwei wenigstens. Für, fürs Gewissen. <lacht> weil irgendwie... Also diese 1200 Tonnen, das ist ja ganz irre. Wir machen hier mal eine Straße raus. Hier hin, hier hin, dann machen wir die hier hin. 
Und dann bauen wir hier mal was. Soll ich hier in die Richtung auch noch? Müssen wir noch nicht? Kommt, lassen wir. Wenn wir noch nicht in die Richtung müssen, müssen wir nicht. Industriespezialisierung. Öl. Da sehen wir nämlich auch Bodenverschmutzung und Luftverschmutzung. Ist schon staatlich. Also einmal hier einen Kollegen. Und dann hätten wir gerne hier nochmal einen Kollegen. Da machen wir zwei. Und dann ist mein Gewissen auch wieder beruhigt. <lacht> so, einmal den. Wobei, ich bräuchte bitte das hier nochmal. Damit ich sehe, wo ich hin muss. Äh, einmal das hier mitnehmen. Sagen wir mal bis hier hin. Ein bisschen Öl haben wir dort ja auch. Nehmen wir das auch noch mit. Da bis zum Kreis. Hier wieder ein bisschen raus. Okay. Dann einmal quer rüber. Und dann einmal den Zipfel hier hin. Den anderen Zipfel dahin. Und dann machen wir hier so. Wir machen den Kreis. <lacht> äh, ungültige Form. Ja, weil hier wieder dieses Dingens ist. Genau, das haben wir ja jedes Mal. Dann können wir aber mit dem hier hin. Mit dem gehen wir hier runter oder auch nicht. Dann gehen wir mit dem hier runter. Das geht zumindest bis dahin. Wir können das noch mitnehmen. Wir nehmen das noch mit. Und machen hier zack diesen. Und zack diesen. Und dann haben wir das erste Ölding fertig. Sehr schön. Jetzt brauche ich noch hier den zweiten Kollegen noch. Jetzt ist mein Ölding wieder weg. Lass das einfach mal hier, damit ich es sehe. Ich muss ja wissen, wo ich hier bauen muss. Also einmal den und einmal diesen. Und dann gehen wir hier hin. Und dann würde ich hier gerne rangehen, weil das funktioniert ja. Dass man hier tatsächlich andockt. Ja, das geht auch. Nee, geht nicht. So geht's. Dann machen wir das auch so. So, einmal hier rüber. Aber ich denke, ihr seht, was ich meine. Also jetzt hier über drei, vier Folgen. Einfach Ölquelle an Ölquelle. Also A ist halt der Spielspaß da, sagen wir mal so, er ist leicht eingeschränkt. <lacht> ich meine, das macht schon Spaß, aber noch nicht irgendwie dann ewig lang. Ich würde sagen, wir teilen das auf. Wir machen dann halt später mal nochmal Öl, weil ich glaube, diese 1200 Tonnen, die kriegen wir eh nicht hin. Also das ist wie mit dem Getreide, das funktioniert einfach nicht. Und wir haben ja genug Geld. Wir sind eigentlich gar nicht darauf angewiesen, das alles sozusagen selber zu generieren, sondern wir können das auch importieren und das machen wir ja auch. Da müssen wir es halt bezahlen, aber wenn wir hier unten drauf gucken, diese 243 Millionen, sagen wir mal so, <lacht> irgendwie müssen wir die ja auch mal irgendwie wegbringen. Gut, aber jetzt haben wir nochmal zwei Ölkollegen. Die sind auch gleich dran. Sehe ich denn hier, was die sozusagen schröpfen können? Effizient 77%. Nicht genügend Angestellte. Ja, das wird sich hoffentlich ändern. Hier ist natürlich weit und breit. Hier sind halt keine Wohnungen. Aber eine Buslinie jetzt hier hinziehen, da bin ich ja halt auch nicht so überzeugt. Einfach nur für das. Und hier wieder Häuser hinstellen, dann jammern die natürlich wieder wegen der Bodenverschmutzung. Wir haben hier doch eh so einen, so einen Reiter. Äh, Bodenverschmutzung. Ja, hält sie aber in Grenzen. Ja, hier hinten ist halt die Industrie. Ja, guck mal, ich denke mal, hier könnte man doch tatsächlich auch nochmal irgendwie so eine Art Trabantenstadt oder so vielleicht hinstellen. Dass hier wenigstens ein, zwei Leute in der Nähe wohnen. Hier beim Öl. Sagen wir das mal, kommt, wir testen das einfach mal. Wie wohl fühlen sich die? Weil hier ist die Bodenverschmutzung praktisch nicht vorhanden. Also... Äh, wir haben ja sowieso die Nachfrage, dann können wir das doch auch mal machen. So, da wird eh gleich gebraucht. Guck mal, das ist ja faszinierend. Okay, mal gucken, ob sie schimpfen oder ob sie das Ganze gleich wieder abreißen. Wir werden sehen. Jetzt war noch was anderes. Achso, ja genau, die Busse und die U-Bahn kostenlos machen. Weil wir haben so viel Geld, wir können uns das leisten. Dann würde das natürlich auch besser genutzt werden. Wobei wir haben gesehen hier hinten, also das wird schon gut genutzt. Hier haben wir ja einen Massenauflauf an Menschen gehabt. Haben wir den immer noch? Ja, guck mal hier. Also das ist schon krass. Und jetzt gehen sie hier auch tatsächlich zum Bahnhof. Das hier ist ja der U-Bahnhof. Also das wird schon genutzt. Aber eben das kostenlos machen. Irgendwie hieß es, irgendwie alle Linien aufrufen. Äh, wir gucken mal zuerst bei der U-Bahn. Das wäre das hier. Okay, und jetzt? Ja, jetzt kann ich aber hier oder beim Auge nee, deaktivieren. Liniensichtbarkeit. Liniendetails. Ich klicke hier mal. Ah, dann haben wir es. Okay, das muss ich jetzt aber allen Ernstes bei jeder einzeln machen. Bei jeder Linie. Äh, sieb, sieben Stück haben wir. Ich klicke nochmal hier. Dann haben wir hier die zwei. Liniendetails. Ja, so geht's. Äh, auch. Sehr spannend. 
<lacht> Muss ich dann doch sagen. Nicht nur hier die U-Bahn-Linie 3. Schade, dass es da halt nicht irgendwie einen Reiter gibt, wo man das irgendwie geschlossen machen kann. Einmal alle U-Bahn-Linien kostenlos. Kann ja eigentlich auch nicht so schwierig sein. Kommt, wir machen zumindest mal die Hälfte kostenlos. Und gucken, was dann passiert. Ob wir hier pleite gehen, ich glaube nicht. Äh, oder ob es besser genutzt wird, das glaube ich tatsächlich. Wenn etwas nichts kostet, wird es natürlich auch genutzt. Jetzt möchte ich nochmal hier hinten schauen. Wir haben hier gebaut. Ja, da ist schon ein bisschen was gewachsen. Ein bisschen zumindest. Haben wir da nicht mehr eingezeichnet? Ne, die haben genau dort gebaut, wo wir eingezeichnet haben. Und ich würde sogar sagen, hier ein bisschen Gewerbe könnte auch nicht schaden. Ach, hier haben wir schon Gewerbe. Ja, aber dann ist das bei den Wohnungen. Das ist so verkehrt nicht. Hier haben wir sogar wieder grüne Bereiche. Hier hinten ist immerhin gelb. Kommt, wir machen hier mal noch zweimal Gewerbe hin. Und dann machen wir hier wieder Wohnungen. Vielleicht mal noch mal irgendwie einen Hundepark oder etwas. Oder eine Feuerstelle kann auch nicht schaden. Geht nicht. Geht nicht. Sag mal, ich möchte eine Feuerstelle machen. Ja, müssen wir sie hier hinten machen, da wo es geht. Zack, einmal Feuerstelle. Und der Hundepark ist wichtig. Den kriegt er auch noch. So, und dann hier hinten haben wir noch was. Was haben wir denn noch schön? So einen kleinen Platz. Geht nicht. Mit irgendwas überlappt hier unten ist halt noch ein Feld. Ich bin halt sowieso irgendwie versucht, ich glaube diese Bauernhöfe hier, dass wir die irgendwie kappen. Oder ist das schön, wo man so gerne? Das hat natürlich ein bisschen was Ländliches tatsächlich. Aber hm, halt mitten hier in diesem neuen Bezirk drin. <lacht> Heißes Paradies und dann hat es zwei Bauernhöfe. Schwierig, sage ich mal. Aber ansonsten, der Teil hier, der wächst. Was haben wir denn an Einwohnern? 109.000, ja das geht auch aufwärts. Ich kann mich noch erinnern, als wir die 100 erreicht haben. Und die Fehlermeldungen, also das sind ja keine Fehlermeldungen, das sind halt Hinweise. Jetzt haben wir hier aber tatsächlich wieder ein Müllproblem. Wobei, jetzt ist das gerade weggegangen. Okay, vielleicht reicht es, wenn man draufklickt. Nein. <lacht> oh, das wurde auch mal noch gesagt. Jetzt hier dieser, dieser Radiosprecher nervt. Kann ich den irgendwo deaktivieren? Chipper haben wir ja. Gefolgte Bürger, aber ich höre das sowieso nicht hin. Hier, wenn ich das... Ja, dann ist die Musik weg. Ja, okay, der ist auch weg, aber nee, ich möchte ja die Musik gar nicht haben. Aber den Labari-Kollegen hier nicht. Also Labari ist ja halt doch Schweizerdeutsch. Wir gehen mal schnell gucken. Optionen. Äh, wäre wahrscheinlich dann eher bei Audio. Wie Geräusche. Radio aktivieren. Radio 33%. Ich glaube, ich kann den tatsächlich nicht separat leiser machen. Aktiviere das Radio, Musik und Nachrichten über deine Stadt. Ja, ich möchte die Musik hören, aber die Nachrichten nicht. Also, falls es da irgendeine Möglichkeit gibt, Leute, gerne in die Kommentare schreiben, wie wir hier den Radiokollegen wegkriegen. Weil, ja eben, einer hat geschrieben, äh, so beruhigend und so schön heiße Stimme und dann kommt der mit seinem gehypten Zeugs. Ja, aber trotzdem Müllberge. Aber hier haben wir doch, glaube ich, sogar zugewiesen, oder nicht? Dass wir hier irgendwie ein Mülldingens haben. Ist das... Jetzt höre ich die ganze Zeit diesen... Also wenn ihr nichts geschrieben hätte, mir ist der gar nicht aufgefallen. Jetzt allen Ernstes höre ich den auch hier rum, Rakelen. Schulbeziak. Haben wir da ein Müllding zugewiesen? Das müsste man doch eigentlich sehen. Oder nicht? Steht hier was. Äh, lokale Dienstleistung. Ja, Recyclingzentrum. Also, dann sollte hier eigentlich kein Müllproblem sein, denke ich. Nachfrage. <lacht> Gewerbe lässt nicht nach. Okay. Hier hinten, wo haben wir die Ölsachen gemacht? Die neuen? Hier hinten, das war hier. Ja gut, da können wir nicht viel gucken. Aber hier die Häuser, die wir eben hingestellt haben. Luftverschmutzung. Also das funktioniert eigentlich nicht. Die wollen hier nicht wohnen. Die wohnen halt äh, auch mitten im Industrieding. Aber auf der anderen Seite... Nö, die haben immer noch nicht genug Angestellte. Hier 9 von 35. Also das reicht tatsächlich immer noch nicht. Nun eine U-Bahn-Röhre hier hinziehen, für dann irgendwie die paar Leute, die hier arbeiten, ich weiß auch nicht. Aber ich denke, das hier können wir vergessen. Luftverschmutzung. Ich glaube, es hilft auch nichts, wenn man dann irgendwelche Parks oder so hinstellt, das hilft wahrscheinlich auch nicht. Sollen wir die mal einen Moment noch hier wohnen lassen? Einen Moment, ja. Oh, guck mal hier. Ja, Stau. <lacht> Warum? Weil sie hier rausgehen. Ja, aber die fahren doch. Also, warum entsteht dann hier ein Stau? Weil die rüber müssen. Ja, wenn ich hier das Ganze auch dreispurig mache. Ja, dann kreuzt, dann kommt das hier dann hier rein. Das ist halt auch nicht ideal. Ich würde es mal lassen. 
Ja, es ist halt schon, es ist ein ordentlicher Stau. Aber gut, ein bisschen Stau ist immer. Ich denke, wir haben auch bei anderen Sachen... Oh, hier vorne haben wir da LKW-Stau. Ah, ja, yeah, guck mal, das hatten wir doch... Äh, das war doch erledigt. Das haben wir doch eigentlich hingekriegt, dass wir hier eben tatsächlich keinen LKW-Stau haben. Wir haben hier eine popelige Einfahrt. Es ist halt schon nicht zu glauben. So ein riesen Frachthafen und du kommst allen Ernstes nur hier rein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, von hier kommt keiner. Das hier wird gar nicht mehr genutzt. Es wird nur noch das genutzt. Wir könnten hier natürlich... Wisst ihr was? Wir machen hier eine Einbahn draus. Hilft das? Und zurück können sie ja hier. Ja, ja ob das hilft, weiß ich nicht. Wir versuchen es mal. Ich mache hier tatsächlich mal das Ganze. Ich mache hier eine vierspurige Einbahnstraße hin. So, wir werden sehen, ob es was bringt. Hier mal noch, hier mal noch, hier mal noch, hier, hier, hier und, ne, jetzt habe ich es genau da falsch gemacht. Naja ja, gut, ist nicht so schlimm und hier rein. Gut, irgendwie, es ist halt jetzt einfach eine Einbahnstraße. Ja gut, aber sie sortieren sich neu. Aha, jetzt fahren aber extrem viele dran vorbei, die haben keine Lust darauf, okay. Jetzt nutzen sie das hier wieder. Und hier haben wir eine Ampel. Ist es denn wahr? Von dieser kleinen Straße, die hier auch noch reinführt. Ach, die wollen dann die wollen da lang. Okay, also die Ampel, die kommt mal weg. Das ist ganz klar. Das können wir so nicht gebrauchen. Nicht wegen irgendeiner komischen Straße, die da reingeht. Haben wir hier vorne auch noch eine Ampel. Ich glaube, sie gerade neu gebaut hier. Ne, ist okay. Aber sagen wir mal so, hilft jetzt dem Stau auch nicht. Äh, was können wir noch machen? Es ist natürlich, es scheitert halt tatsächlich daran, dass wir hier eine einzige Ausfahrt, äh, oder Einfahrt haben. Hier haben wir die Ausfahrt, das ist kein Problem. Man könnte wahrscheinlich irgendwie, dass wir diesen Weg verlängern, dass sich das anders sammelt. Aber es sammelt sich halt so oder so. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir hier irgendwie, ne, die wollen ja nicht hier hin. Irgendwie eine Straße von hier hier lang. Geht sowieso nicht, weil hier äh, komme ich nicht mit einer Brücke rüber. Das wissen wir. Die wollen alle hier unten rein. Und das geht halt nicht. Also es geht schon, aber da braucht man halt Geduld. Ja, wobei ein Teil fährt dann eben doch. Guck mal, ein Teil fährt aber doch hier lang. Was ist denn hier hinten noch? Ja, da geht es natürlich... Ja, da geht es in die Stadt rein. Hier mit dieser Brücke über die Autobahn. Sollen wir mal gucken, ob wir hier nicht eine Brücke rüberkriegen? Äh, das mache ich mal. Ob das was bringt, ich weiß ja nicht. Das müsste aber, das müsste auch eine Einbahn sein eigentlich. Äh, wo hatte ich das jetzt? Hier, das Teil. Ne, gerne mit Kurve. Gehen wir hier raus, mit Höhe. Machen wir mal die 10 Meter. Zack, einmal den. Die Kurve habe ich aktiviert. So geht's. Überlappend, das ist egal. Hier die Kurve. Moment, die Kurve zurück. Und ja, wieder runter. Ja, jetzt haben wir wieder Musik. Jetzt ist irgendwie der komische Radiosprecher, der hat Feierabend zum Glück. <lacht> so. Kriegen wir das noch hin hier mit der Kurve? Jawohl, jetzt. Zack. Zack. Und dann da rein. Zack. Okay, gut. Mal gucken, ob es genutzt wird. Ist wieder nochmal eine weitere Brücke hier rüber. Finde ich so schlecht nicht. Jetzt hier, das wäre... Jetzt haben wir hier wieder eine Ampel. Ach, lass doch mal... <lacht> lass doch mal die Ampel in Ruhe und lass die weg. Wo war die Ampel? Hier war sie. Zack, Ampel weg. Die Ampel muss weg. Hier vorne auch eine Ampel. Jawohl, Ampel muss weg. Gut. Jetzt könnten die, die hier abfahren, eigentlich das hier nutzen. Falls sich das irgendwann mal rumspricht. Das führt hier rein. Ja, das ist ja das, was sie wollen. Ja, ja, dann dort in die Stadt rein. Man könnte hier sogar nochmal zurück und dann dahin. Das würde tatsächlich alles auch funktionieren. Ja, wird jetzt aber nicht. Es ist nicht so, dass jetzt hier Raketen gezündet werden vor lauter Begeisterung. Dass wir jetzt hier eine Straße gebaut haben. Gut, aber sagen wir mal so, sie schadet nicht. Warum fahren denn die hier vorne lang? Das geht schon hier in die Straße. Ja, ja. Oder wollen die dann alle hier runter? Dann macht das natürlich nicht so viel Sinn. Ne, die wollen hier in die Stadt rein. Machen sie ja auch. Oder was macht er? Jetzt eine Ampel. <lacht> ja, die fahren da rein. Ich nehme hier auch mal noch die Ampeln weg. Zack, zack. Okay. Ja, das wird gar nicht genutzt. Finde ich interessant. 
Doch, jetzt, guck mal, jetzt hat es der erste gemerkt. Jetzt fährt der erste LKW tatsächlich darüber. Soll ich das noch ein bisschen länger ziehen? Nee, das bringt nichts. Ja, aber jetzt ist der Stau eigentlich ein bisschen zurückgegangen. Oder meine ich das noch? Das kann natürlich auch sein, dass das jetzt einfach pure Einbildung ist. Jetzt kommen von hier noch LKWs. Oder die wenden hier sogar. Ja, die wollen da rein. Da fährt aber auch ein Teil dran vorbei. Vielleicht hier auch eine Einbahn machen. Das wäre natürlich auch, je nachdem, eine Möglichkeit. Hier eine Einbahn und erst ab hier auch eine Einbahn, die dann wieder zurückführt, hier in den Kreisel rein. Das wäre natürlich eine Option, die wir hätten. Aber ich würde das jetzt mal für den Moment lassen. Aber das wäre natürlich tatsächlich noch eine Option. Wir haben Nachfrage ohne Ende. Lasst uns mal kurz nochmal nach hier hinten düsen. Sag mal, wird hier das Wasser auch mal wieder sauber? Oder kann man da noch ein bisschen was machen? Weil die Pumpen sind ja weg. Also hier wird eigentlich nichts mehr verschmutzt. Das ist halt Verschmutzung, die nicht mehr weicht. Sondern die breitet sich hier noch aus. Das ist ja elendig. Wir haben doch beim Wasser... Äh, was war das hier? Abwasseraufbereitungsanlage. Breitet Abwasser auf und reinigt es. Ja, das ist das, was wir wollen. Das gereinigte Wasser wird daraufhin wieder ins normale Wassernetz. Das ist schön. Zu Müll eingesammelt. Kann mit einem fortgeschrittenen Filtersystem. Okay. Bodenverschmutzung haben wir halt. Luftverschmutzung. Lärm. Also das ist halt, sagen wir mal, so nicht ideal, wenn wir das Teil zum Beispiel hier haben. Ach komm, wir machen das mal hier hin, weil irgendwie dieses verschmutzte Wasser dort, das ist ja elendig. Äh, ich mach's mal. Einmal so. Und dann müssen wir aber ein bisschen im Auge behalten, was hier passiert. Angeschlossen ist es, weil sie an der Straße dran ist. Jetzt haben wir hier aber noch die Möglichkeit, fortgeschrittenes Filtersystem erhöht die Abwasserreinigungsrate. Gerne. Oder auch nicht. Doch, hier geht's. Zack, einmal den hier. Und dann haben wir hier noch zusätzliche Verarbeitungseinheit. Ja, das ist dann die Kapazität. Das würde ich für den Moment, glaube ich, mal lassen. Gut, ob jetzt das wirklich explizit hier was bringt, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Weil es ist einfach kein Gucken. <lacht> das sieht einfach Panne aus. Gut, wie sieht es aus mit unserem neuen Stadtteil? Ja, da wird ordentlich gebaut. Jetzt haben die schon wieder nicht mehr genügend Kunden in Sachen Freizeit. Das haben wir auch schon ewig lang nicht mehr uns angesehen. Aber hier ist halt kein Vorwärtskommen. Da fehlt Getreide. Immer noch 660 Tonnen. Wir haben so viele Getreidefelder. Hei, hei, hei. Und was fehlt noch? Die Hühn... Ne, die Karotten fehlen noch. 161, das geht eigentlich. Und Hühnchen haben wir auch zu wenig. Hühnchen können wir... Kommt, wir machen hier noch ein Hühnchen hin. Äh, wenn ich schnell gucke... Ähm... Das verschmutzt ja nichts. Lärm haben wir ein bisschen. Okay, und das können wir halt überall hinsetzen, das Ding. Machen wir hier noch ein Hühnchen, Kollegen. Ist hier irgendwie dann unser Ding ins Fertig? Ne, hier geht's noch. Hier hätten wir sogar noch fruchtbares Land. Brauchen wir aber nicht. Wobei, es jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, brauchen wir zwingend hier noch eine Hühnchenfarm? Ne, komm. <lacht> ne, komm, das lassen wir. Ich möchte hier Gewerbe haben und hohe Häuser, wenn es hier begeht auf der Seite. Das mit den hohen Häusern klappt noch nicht so ganz. Wir können ja testweise hier mal noch mal Wohnungen dicht besiedelt, mit hoher Dichte. Ob das nicht vielleicht doch genutzt wird, vielleicht wegen dem Landwert. Mach's mal so. Ja, geht. Ne, da haben wir die Nachfrage nicht. Vielleicht mit den Steuern für die Wohnungen noch mal runter. Besteuerung. Machen wir hier Wohnen. Ja, ein bisschen was möchte ich schon verdienen. 1% haben wir hier. Also das müsste doch eigentlich dem Wohnen sozusagen helfen. Bei den Büros noch mal ein bisschen runter. Und Gewerbe lassen wir. Dass eben auch das äh, Dichtbesiedelte mal noch angefragt wird. Das wäre tatsächlich meine Idee. Da machen wir hier halt mal noch sowas hin. Ja, da kommen dann gleich die Bagger. Aber man sieht ja dieses Dichtbesiedelte, das können wir auch gleich umsiedeln. Das funktioniert nicht. Gut, aber die Bagger kommen und bauen hier auch wieder was hin. Das freut mich. Sehr schön. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir können hier nochmal schnell gucken. Ja, das wird genutzt. <lacht> also unsere U-Bahn... Äh, schaut euch das mal an. Das ist ja schon... Das ist ja völlig krass. Also unsere U-Bahn und unser Bahnhof, die werden genutzt. Der Bahnhof ist im Moment ja nur für ausgehende Verbindungen. Da könnte man halt auch mal gucken, ob wir hier diesen Bahnhof, die Gleise nicht noch so ziehen... Das war, keine Ahnung, hier irgendwie unterirdisch. Ne, dann, dann haben wir wieder eine U-Bahn. Aber irgendwie hier, vielleicht hier ein bisschen außen rum machen wir eh. Dass wir da hinten dann irgendwie den Bahnhof hinstellen. Mal gucken, ob das auch funktioniert. 
wäre dann auch etwas, was ich noch gerne machen würde. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Und wir hoffen, dass dieser Strom an Menschen hier nicht abreißt, weil die U-Bahn kostet jetzt zum Teil zumindest auch nichts mehr. <lacht> danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.